我现在在西双版纳的橄榄坝，这边每周六的时候都会在那个坝桥底下有摆摊，他们当地人叫橄榄。来这里摆摊的都是附近的傣族，还有景哈那边的哈尼族，卖的也是他们自己民族的小吃。来这个街上逛的呢，也是附近的居民。今天我带大家去看一下。是烤竹筒饭还是烤鸡肉？烤竹筒饭，挑选一个嘛。好的。要不要带竹筒？不要了，一下它就吃完了。哎，这个竹子表面会有一层竹衣，也叫竹膜，它会紧紧的裹在这个糯米饭上面，特别香。这个是烤芭蕉，感觉只有云南这边会把这个芭蕉烤着吃，哎，很好吃的。这个是老品种的那种小米椒，成熟了以后才会好，吃起来好像比我们直接生吃会更甜。这个是版纳傣族的一种特色小吃，叫豪崩，这是咸的，像这种呢是红糖的甜口，这个是生的啊，像奶奶的这种呢就是已经烤出来了，我们都可以直接吃。看，有这么大，比我的脸还大。看这种脆的程度，有点像那个脆口的虾片，但是是甜甜的味道，很浓的那个米香味。安娜呀，是米做的嘞？嗯，糯米做。糯米做的。嗯，糯米。我之后给大家拍一集。你看，傣族这边的豆豉米是那种薄薄的，小片小片的，他们吃的时候会在火上烤一下。这个是奶奶他们自己熬的那个芒果糕，做成果脯的那种状态。你看姐姐砸出来这个面饼，真的好像这个花一样。这个糯米，爸爸糯米芊芊，油炝真的是版纳的一个做菜的方式啊！你看这种油多多呢，佐料多多呢，真的是炝哪样都好吃。你敢不敢吃爸爸做的油炝？敢不敢吃？不敢吃啊！版纳辣辣椒确实很厉害。看这个东西是什么？特别香，版纳傣族自己做的糖海酱，它的学名叫糖海酱。对呀，这是干白鸡，一整袋的给我。呃，一只拌好的八十，这么大一袋。这是破水粑粑，这边是包烧，这是包烧猪肉，可以直接吃啦。这个油葱，哎，这个大家肯定没有吃过。来来盒饭是现蒸的，人家蒸熟了没有？啊、哦，熟了，熟了啊。这啥呀？傣族的烤鸡。傣族的烤鸡，傣族的烤鸡。这是烤肉，烤肉，烤肉。豆腐。这是啥？姐姐，这个。这个是竹笋。哦，竹笋。这个是鹌鹑。哦，烤鹌鹑。啊，这是烤鱼，包烧的小鱼。嗯，包烧小鱼。这是小虾。你一天可以卖几条啊？四五十条。哇！过年过节嘛，一百两百条。哇，太厉害了！嗯，人多不是？嗯。哈哈。这个是酸鱼吗，瓜？对。哦，这是酸牛肉啊。对，酸牛肉。这个是猪肉吧？嗯，这个鸡肉。这个菜就是洗干净、晒干的，再加一些佐料。来，我们来包。只有班哪边会吃，我们那边都没有。没有。嗯。好好好。在吧，所以在嘛，没有嘛。糯米饭蘸青菜，待会儿给大家吃。这个是炸的特别糙的那个猪蹄，香香的。两个口味，还还得两个，十五块钱一串。这个是原味的冬瓜素的里脊肉
传授的，看他们在家的手工黄盘。好的，姐姐，这个是哪样？野菜，野菜熬的酱。那这边的拿捏都是一碗一碗卖的。这里还有红毛丹和荔枝。这个街上的水果基本都是把那本地种的。那也很贵。你们看，这些都是傣族戴在头上的装饰，他们很喜欢花。娘娘，下午要戴哪种好看？都好看、啊。娘娘说年轻的就要戴这种浅色。娘娘跟我戴起来说这个颜色好看。我就要这个了，这个，嗯，两个，头上一边插一朵。娘娘，这是你自己晒的椰子干。嗯，很香哎，而且只是一点点甜，很淡很淡的甜。娘娘，这是哪样？黄伞，上衣。这是腌的小鱼啊！哦，小鱼烧西瓜鱼腌的。啊，你打这？哦，我的妹。哦，你们是姐妹。嗯嗯。哦，厉害。厉害。姐姐，你炸的哪样？糯米圈。糯米圈。紫色那个是紫米啊。嗯。现在街上的人已经慢慢变多了，我们差不多该买的也全部买完啦。然后现在我们去傣族寨子里面，他们今天有一个比较重要的节日，叫关门节。今天是傣族的关门节，然后我现在在这个寨子呢是漫空摆。可能大家对于傣族节日比较熟悉的是泼水节啊，因为很有参与感，大家可以一起泼水送祝福。但开门节和关门节呢，也是傣族两个比较重要的节日，而且傣族在历史上一直都是一个比较有影响力的民族，所以不光是在中国啊，在泰国、缅甸，我们部分的佤族、德安族、哈尼族，他们也会受傣族傣历的影响。和他们一起过开门节和关门节，这个就是傣族他们现在在用的傣历。今天是七月一号，下面是傣文，我不能看看不懂。傣族这边他们过的一些传统节日，就是依据每一年的这个傣历来的。傣历的起源据说是和汉朝的太初历有关，在汉武帝的时期，汉朝征服了当时的哀劳国，然后引入了当时在汉朝普遍使用的太初历，再经过一定的融合，成了现在的傣历。节的起源据说是来自印度雨季的安居节，因为从关门节开始就进入了雨季，在这段时间佛祖会鼓励大家认真学习佛法，所以在关门节期间也不能改造房子，不能结婚，会有很多的禁忌。说关门节的时候，佛陀要到西天去给他的母亲讲授经文。但是在这个期间呢，佛陀的子弟依然正常的传教，影响了老百姓的生活。佛陀就很生气，然后规定了从开门节到关门节这三个月的时间，需要认真学习佛法，所以才有了不能结婚、不能盖房子、不能随意走动的很多规定和禁忌。那现在这个年代的开门节和关门节呢，我觉得更多的就是一种精神嘛。接下来的三个月是这边雨水比较多的，一年种地来说是比较关键的时刻，所以就督促大家好好的种地，不能偷懒，不能安于享乐，要把庄稼种到地里去，要等待丰收。你要做包烧鸡肉啊，姐。你看，小朋友已经吃上啦，是生牛肉啊？生牛肉吗？今天寨子里面还分了牛肉，一个寨子杀一头牛，大哥说每家分了六斤
，然后现在在做这个剁身，就是用分的新鲜牛肉做的。我们奶子的姐姐和奶奶已经把菜都做好了，我们现在马上要吃饭了，特别丰盛。今天过节主要就是约上亲戚朋友一起跟家人好好的吃顿饭。你看这个傣族大哥做的这个牛肉剁身，就这个剁身生牛肉，那就吃完一次就真的爱上，那我特别特别嫩，没有任何腥味，而且它的那个里面加了很多打那这边独有的香料，吃起来很好吃。这是四五家来做的一个牛肉，这个是辣餐酱里面那种小鱼。对对对。来，放上。今天最重要的是黄鳝。嗯，黄鳝也很好吃。这黄鳝煮酸笋。这个今天等了一早上了。对。你看它这个是穿起来的，猪肉还包在里面加佐料。包烧土鸡，傣族的土鸡肉。对，这个就是我们来的时候姐姐在做的那个包烧鸡肉。特别入味，而且是把它蒸的那种入口即化的状态。嗯把、嗯、辣罗雷克的小鸡芒，它这个果肉真的超级有芒果的香味儿，对，酸酸甜甜的口感。过节的时候，包这个粽子。形状跟我们那边包的不一样，很多习惯都要，要很保守的那很好看。真爱太多了，有些时候我们搞不好嘛，搞着什么什么鬼啊，都们不好。他们是，刚刚我们的大哥说今天是关门节，我们在这个寨子里面随便走到一个人家都可以去跟他们一起吃饭，来板那是不会饿肚子的。那里还有其他人要过来吃饭，所以主人家又摆了两桌。一楼都会设一个吊床，吃完饭就可以去休息一下。像关门节就不会像泼水节那么热闹。呃，这今天呢，主要就是大家在家里面吃吃饭、喝喝酒，然后下午一点的话，就会在广场里面一起聚着跳舞。啊，我一下哈再过来。我们刚刚吃了，呵呵我吃了两家辣呢。你们吃，你们吃。他们家还放着一点音乐，我只要路过他们人家，都会叫我进去吃饭。我走在这个寨子里面，一个人都没有。这个叔叔家是做傣陶的，你看，这里有很多这种陶的工艺品。我们在前面那家吃了一顿了，嗯，每家的菜都会有点不一样啊，大哥，都都是不一样的，是什么造型吗？这个是凉拌的生牛血，里面那个肉是熟的，但是血是生的，还有各种各样的佐料。好好吃，好甜嘛，甜，甜甜的，嗯，甜甜的，这个包子还有。嗯。就是这个汤有点不敢喝。<笑>这个是今天宰的那个牛的大牛角，这个是剥开以后的样子。要吃这个，没多了嘛，有有有有一点，这是不多。每一家他们都会备两桌饭，一桌是自己吃，另外一桌就把它摆在旁边，专门给路过的人或者客人来吃。今天的第三家，来过来，来好，丰盛吗？这个菜，你看看他们家也有生牛血，啊，下边一口吧，怎么样？嗯，没味道嘛？对啊，就是香料的味道，好甜甜的，嗯。烤的肉蘸这个剁生，真的每一家剁生味道都不一样，他们家加一点点苦胆。我感觉夏天吃带苦味的这种凉拌就会比较香，就把薄荷加了剁生吃，嗯，好吃。关门节快乐！关节快乐！快乐快乐快乐！天呀好。这杯下肚，今天可以睡觉了。我们都是是和尚啊，什么都是乱跑啊，都是哦，就是让让他们不要来打扰你们，呃，呃你们要好好的农忙。嗯、呃，是的、啊嗯，三个月，三个月，嗯。
三个月什么抓都种完了。呃，种完了，不能结婚啊，<笑>不能上新房啊，什么都有。是的，是的，是的。那你又开又演。我们还在这吃饭，阿狗就来给我们冲凉茶。他说天气太热了，怕我们中暑。一定要凉料必须要，哎呀，木料必须，哎呀。嗯，好喝哎，怎么会有点王老吉的味道？没有加糖的王老吉那种感觉。嗯，阿狗，谢谢你的茶。等我中暑了，这两天再来喝，找你喝。没事没事。对。你看，还有姐姐做的饭，谢谢谢谢谢谢你们。天天好，天天好，天天好。哎呀，那多不好意思啊！<笑>我们怎么又吃又拿？谢谢谢谢谢谢。我们在这边。我们今天真的是从上午的十一点半一直吃到现在五点钟，很欢迎大家来我们云南感受这种传统的民族节日，然后来村寨里去体验这里的民风民俗。所以我在云南等你们哦。